हेलो एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर्स इन टेन आज के सेशन में मैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद इन टेन मिनट पे आपके सामने डिस्कस करूंगा सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको करंट अफेयर्स टीच करूंगा मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चे ये थ्री ईयर्स का है एंड मैंने वन लैख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंटर कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके अन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है जब आप इस अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस ऐप में होने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी की सारी क्लासेस को आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं इसके बाद आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये हमारा लिंक हुआ और इस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में एड हो सकते हैं एड होने के फायदे क्या होंगे तो जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेज होंगी जितनी भी हमारी अपकमिंग क्लासेज होंगी उन सारी की सारी क्लासेस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा इसलिए आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए अब जैसे कि आपको पता है हमारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है तो यहाँ पे कई सारे आपके सामने प्लान दे रखे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमेशा और हमेशा 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान में जाओ क्यों क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस जॉब को निकालने में क्रैक करने में आपको एक से डेढ़ साल तक का टाइम लग जाता है बच्चे तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमेशा और हमेशा सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का लो देखो कोर्स की फी तो 6000 थाउजेंड थी लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड ए के यू एस क्या है ए के यू एस को यहाँ पे पुट करोगे लिखोगे वैसे ही ये कोर्स सिक्स से आपको कितने में मिलना शुरू हो जाएगा तो फिफ्टी में ठीक है ना तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है देखिए क्वेश्चन क्या है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चरण पादुका कैंपेन फॉर द माइग्रेंट्स लेवल्स पासिंग थ्रू द स्टेट मींस किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है तो आप बताओ अगर आपका आंसर आता है आपको तो जल्दी से कमेंट करके बता दो जल्दी से किसने किया है तो इसका राइट आंसर बच्चे होगा मध्य प्रदेश ने किसने एमपी ने अब देखो ये चरण पादुका अभियान है क्या तो आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से कई सारे मजदूर जो अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं वो पैदल ही अपने घर को निकल चुके हैं उसमें महिलाएं भी हैं बुढ़े भी हैं बच्चे भी हैं तो उन कई सारे महिलाओं बच्चों और बुड्ढों के पैरों में ना चप्पल तक नहीं है तो इस स्कीम के थ्रू उन सारे गरीब को क्या दिया जाएगा तो चप्पल स्लीपर्स प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट और वो कौन सी गवर्नमेंट है तो एमपी गवर्नमेंट ठीक एक बात और याद रखना एमपी गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले जीवन अमृत योजना शुरू करी है कौन सी योजना मैंने कहा जीवन अमृत योजना शुरू करी है और ये ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है ठीक है इस योजना के तहत इसके बाद इसने जीवन शक्ति योजना शुरू की है बच्चे जीवन शक्ति योजना और इस जीवन शक्ति योजना में क्या होगा तो इस जीवन शक्ति योजना में जो वहाँ की महिलाएं हैं वो मास्क बनाएंगी क्या करेंगे बच्चे मास्क बनाएंगी और उनके मास्क को एमपी गवर्नमेंट ग्यारह रुपए पर मंथ मास्क खरीदेगी मीन्स जो लेडीज होंगी वहाँ की वो वहाँ मास्क बनाएगी और उनके मास्क को वो अपने मास्क को गवर्नमेंट को इलेवन रुपीज पर मास्क बेच सकती हैं ठीक है अब देखिए इसके बाद ही एमपी गवर्नमेंट ने ही टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है किसके लिए तो फॉर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए ठीक है और एमपी ने ही रेडियो स्कूल का भी सबसे पहले संचालन किया है तो उम्मीद करता हूं आपको एमपी से रिलेटेड सारी योजनाएं समझ में आ गई होंगी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बाय जी आई एफ कंपनी जी आई एफ कंपनी गिपी मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जी आई एफ कंपनी है जिसने गिपी को खरीदा है तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे तो इसका राइट आंसर होगा बेटे फेसबुक ने किसने खरीदा है तो फेसबुक ने अब देखो फेसबुक से फेसबुक रिसेंटली न्यूज में रहा है क्यों न्यूज में रहा है क्योंकि इसने जी ओ ए एल गोल मीन्स गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है किसके लिए ट्रिब्यूट के यू सॉरी ट्राइबल यूथ के लिए इसने ये गोल एक प्रोग्राम 
बनाया है लॉन्च किया है जिसके साथ मिलके वहां के अर्जुन मुंडा जी के साथ अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया तो ट्राइबल यूथ के लिए ठीक है ना इसके साथ ही एक और बात याद रखना फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट बैंक टू एक्सेप्ट के थ्रू वीडियो तो इसका राइट right आंसर होगा बच्चे कोटक महिंद्रा बैंक किसने लॉन्च किया तो कोटक महिंद्रा बैंक अब देखो कोटक महिंद्रा का अगर नाम आया है तो इसका एस्टेब्लिश होने की डेट जान लो ईयर जान लो तो है 2003 इसका जो हेड क्वार्टर है बेटे ये कहाँ है तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में एंड इसके इसके जो ये है वो कौन है तो उदय कोटक जी हैं कौन है तो उदय कोटक जी हैं ठीक है ना अब देखो इस इस बैंक का टैग लाइन क्या है तो इस बैंक का टैग लाइन है लेट्स मेक मनी लेट्स मेक मनी सिंपल लेट्स मेक मनी सिंपल ठीक है ना तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा थ्री क्वेश्चन फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हु इज द हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हु इज द प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल तो इसका राइट right आंसर देखो कौन है कौन है तो बेंजामिन नित्या बेंजामिन नितिन याहू ठीक है अब देखो ऑप्शन के थ्रू जाओ तो ये जो रोबर्ट रोबर्टो अजोवेडो जी है ना इन्होंने इन्होंने अभी 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 डब्ल्यू टी ओ के हेड थे ये अभी अभी डब्ल्यू टी ओ के हेड थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है हाल ही में क्या कर दिया है बच्चे रिजाइन कर दिया है इसके बाद देखो ये जो है उर्सोला वन डेयर लेनर ये जो है ये यूरोपियन ये यूरोपियन कमीशन की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं कौन है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं डेविड सासोली जो जो हैं ये यूरोपियन पार्ली पार्लियामेंट के यूरोपियन पार्लियामेंट के क्या हैं हेड हैं ठीक एंड चार्ल्स मिसिल जो हैं ये यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं ठीक है ध्यान से समझिएगा ये जो हैं सबसे पहले तो ये कौन है यूरोपियन यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं ये यूरोपियन पार्लियामेंट के हेड हैं एंड ये यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं क्लियर है आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है व्हेन वाज द पद्म पद्म अवार्ड्स प्रेजेंटेड फॉर फर्स्ट टाइम जल्दी से कमेंट करके बताइए पद्म अवार्ड देने की घोषणा या कब दिया गया सबसे पहले तो इसका राइट right आंसर बच्चे होगा 1954 अब ये जो पद्म अवार्ड होता है ना इसके अंदर में चार अवार्ड आते हैं सबसे पहला अवार्ड आता है हमारा भारत रत्न इसके बाद आता है पद्म विभूषण फिर आता है पद्म भूषण एंड फिर आता है पद्म श्री ठीक है ना तो इस पद्म इस पद्म अवार्ड के बेसिस पे चार अवार्ड दिए जाते हैं सबसे पहला बोल के बताओ भारत रत्न दूसरा बोल के बताओ पद्म विभूषण तीसरा बोल के बताओ पद्म भूषण एंड चौथा क्या है हमारे पास पद्म श्री है क्लियर है ना तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही अब देखो एक और बात समझना कि जो जैसे अभी दो से अगर यहाँ पे भारत रत्न की बात आगे मैंने नाम ले लिया तो याद रखना भारत रत्न 2020 में कितने लोगों को देने की घोषणा की गई है तो इसका राइट आंसर होगा जीरो कितना राइट क्या आंसर होगा जीरो मीन 2020 को अब तक अनाउंस किया गया है कि किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिलेगा और एक साल में टोटल कितने भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं तो इसको भी आप याद रखेंगे तो टोटल कितने होते हैं बच्चे तो थ्री अवार्ड्स दिए जाते हैं मीन्स तीन व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं इससे ज्यादा नहीं दिए जा सकते हैं ठीक है ना तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया था मैं चलिए इसके बाद अब जाते जाते सेशन देखने के लिए पहले तो आपको थैंक यू सो मच दिल से एंड जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर हिट करें जिससे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी एंड यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी एंड हमारे टेलीग्राम लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए जिससे अपकमिंग क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अन पे कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा रेफरल कोड एक के यूएस एक के यूएस को जरूर लगाना अगर भूल गए तो 10% का लॉस कर जाओगे इसलिए आप एक के यूएस को एक के यूएस को अपनाना और 10% का एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट पाना ठीक है अपने कोर्सेज के लिए ठीक चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय